আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই কেমন আছো আমাদের সরকারি হরণ কলেজ মুন্সিগঞ্জে সম্মানিত অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের নির্দেশনায় আমরা তোমাদের সাথে এই অনলাইন ক্লাসগুলো নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছি আজকে আমি তোমাদের সাথে আসি মোহাম্মদ খালেদুল হাসান সহকারী অধ্যাপক ব্যবস্থাপনা বিভাগ সরকারি হরগ কলেজ মুন্সিগঞ্জ আজকে আমাদের এই ম্যানেজমেন্টের অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের একটা ম্যাথমেটিক্যাল কোর্স আছে সেটা হচ্ছে প্রিন্সিপালস অফ ফিনান্স সেই কোর্সটা আমি তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করবো অলরেডি এই কোর্সের একাধিক ক্লাস আমি নিয়েছি তোমরা সেই ক্লাসগুলো দেখেছো এবং প্রবলেমগুলি আমার সাথে শেয়ার করেছো আজকে আর নতুন একটা চ্যাপ্টার আমরা দেখবো সেটা হচ্ছে লিভারেস এই লিভারেস থেকে আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স সেকেন্ড ইয়ারের প্রতি বছরই কোশ্চেন থাকে সো এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এটা আমাদের ফিনান্সের একটা বেসিক এবং এই কোর্সটা তোমরা একটু ফলো করবা আজকে আমরা একটা লিভারেজটা দেখবো লিভারেজ কাকে বলা হয় এবং লিভারেজের বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে সেটা হচ্ছে আগে আগে আমরা শিখি লিভারেজ কাকে বলা হয় শেয়ার মালিকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী ব্যয়যুক্ত তহবিল ব্যবহার করার ক্ষমতা কি লিভারেজ বলা হয় তাহলে আমরা লিভারেজ কাকে সেটা শিখলাম লিভারেজ তিন প্রকার যেটা আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসে আসে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজ ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ তাহলে আমরা লিভারেজ কাকে বলা হয় সেটা শিখলাম লিভারেজ তিন প্রকার যেটা আমার ম্যাথমেটিক্সে আমাদের এই চ্যাপ্টার যে ম্যাথ আসে সেটা থেকে তোমাকে তিন ধরনের লিভারেজ নির্ণয় করতে বলা হয় শর্টকাট বলা হয় ডল তারপর হচ্ছে ডিএফএল আর ডিটিএল ও ডিসিএল তাহলে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজের শর্টকাট নাম হচ্ছে ডল ডিগ্রি অফ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজের শর্টকাট নাম হচ্ছে ডিএফএল আর লাস্টলি যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ টোটাল লিভারেজ এটা আর একটা নাম হচ্ছে ডিগ্রি অফ কম্বাইন্ড লিভারেজ তাহলে আমরা আজকে এই লিভারেজের একটা কমপ্লিট ম্যাথ শিখব কিভাবে একটা ম্যাথ থেকে আর তিন ধরনের লিভারেজ নির্ণয় করা যায় তাহলে চলো বোর্ডে আমি একটা ম্যাথ উঠাই রাখছি একটা বিগত বছর একটা ছোটোখাটো ম্যাথ দেখি আমরা কি লেখা আছে ডি ক্যালকুলেট দ্য ডল ডিএফএল অ্যান্ড ডিসিএল ফ্রম দ্য ফলোইং ডাটা মানে নিচের তথ্য থেকে আমরা অপারেটিং লিভারেজ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ এবং কম্বাইন লিভারেজ নির্ণয় করব প্রথমে দেওয়া আছে সেলস ইউনিট দেওয়া আছে এক লাখ ইউনিট অফ টাকা টু পার ইউনিট প্রতিটা ইউনিটের মূল্য হচ্ছে দুই টাকা তার মানে সেলিং ইউনিট আছে এক লাখ টাকা এবং এক একটা ইউনিটের মূল্য হচ্ছে দুই টাকা করে ভেরিয়েবল কস্ট পরিবর্তনশীল খরচ হচ্ছে কত সত্তর পয়সা পার ইউনিট ফিক্স কস্ট আছে এক লাখ এবং ইন্টারেস্ট আছে তিন হাজার ছয়শো আষট্টি তাহলে এই ধরনের একটা ম্যাথ আমাদের আগে বিবিএস কারিকুলামে বড় বড় ম্যাথ আসতো যেহেতু এখন বিবিএতে নাম্বার কম সেক্ষেত্রে আমরা এই ছোটোখাটো ম্যাথগুলো কিভাবে দ্রুত করা যায় সেটা আমরা আজকে একটা শিখব তাহলে আমরা চলে যাই সমাধান কিভাবে করতে হবে একটা ফর্মেট আছে যেই ফর্মেট থেকে আমরা সরাসরি ইপিএস আমরা নির্ণয় করব যদি আমাকে টোটাল অঙ্কটা করতে বলা হয় তাহলে আমরা একটু লিখে ফেলি তাহলে শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা একটু দেখো ক্লাসটা শুরু করার সময় তোমরা জানো ম্যাথমেটিক্স ক্লাসের সাথে আমাদের খাতা এবং কলম ক্যালকুলেটার নিয়ে বসবা তাহলে আমরা একটা দেখি একটা টেবিলে করবো যে টেবিলে কমপ্লিটলি অঙ্কটা করা যায় কি লিখছি আমি টেবিল ফর ক্যালকুলেশন অফ ডল ডিএফএল অ্যান্ড ডিসিএল মানে ডিসিএল ডিএফএল ডি ডল নির্ণয়ের সারণি তাহলে আমরা একটা কমপ্লিট টেবিল করি আচ্ছা বাম দিকে গড়টা একটু বড় লিখলাম ডিটেলস আর ডান দিকে হচ্ছে টাকা তাহলে একটা টেবিল আছে যে টেবিলটা যদি তুমি সিকুয়েন্সলি প্রত্যেকটা অঙ্কে মনে রাখতে পারো একটু আয়ত্ত করে নিবা করতে করতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে তাহলে আমরা লিখবো সেলস সেলস শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রথমে লিখতে হয় টেবিলের মধ্যে প্রথম সেলসটার মধ্যে দেখবো সরাসরি টাকা দেওয়া নাই কিন্তু সেলিং ইউনিট দেওয়া আছে তাহলে সেলিং ইউনিটের সাথে আমরা পার ইউনিট গুণ করলেই আমরা সেলস পাবো তাহলে সেলস আছে আমার কত এক লাখ কত করে দুই টাকা পার ইউনিট টু টাকা পার ইউনিট তাহলে কত হয় দুই লাখ টাকা লেস ভেরিয়েবল কস্ট আমরা সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্ট বাদ যাবে ইউনিট হচ্ছে আমার কত এক লাখ সেলিং ইউনিটের সাথে 
আমরা কি করব সত্তর পয়সা আমরা গুণ করে দেব তাহলে চলো এটা ক্যালকুলেশন করি সবসময় মনে রাখো ভেরিয়েবল কস্টটা কার উপর হয় এই অঙ্কে যত সেলিং ইউনিট আছে তার উপর এটা ক্যালকুলেশন করতে হয় সত্তর হাজার আমি আবার বলতেছি এই যে ভেরিয়েবল কস্টের প্রতি ইউনিটের মূল্য হচ্ছে সত্তর পয়সা করে মানে পয়েন্ট সত্তর করে সেটা কার সাথে হবে সেলিং ইউনিটের সাথে তাহলে আমরা সেলস থেকে ভেরিয়েবল কস্টটা বাদ দিলে আমরা একবার আট কমপ্লিট করে বাদ দিলে এটা নাম হয়ে যাবে কন্ট্রিবিউশন একটু দেখো কন্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশনটা আমরা কত আসবে এক লাখ বিয়োগ দিয়ে ফেলব এক লাখ তিরিশ হাজার কন্ট্রিবিউশন থেকে বাদ যায় কি ফিক্সড কস্ট কারখানার স্থায়ী খরচ স্থায়ী খরচ কত আছে এক লাখ টাকা তাহলে দেখো কন্ট্রিবিউশন থেকে ফিক্সড কস্ট বাদ দিলে সেটা হবে কি নাম হবে ইভিআইটি সংক্ষিপ্ত লেখে ইভিআইটি আমরা যেহেতু প্রথম অঙ্ক শিখতেছি আর এটা ডিটেলস লেখ ওয়ার্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস এটা শর্টকাট হচ্ছে ইভিআইটি আচ্ছা ইভিআইটি আমরা কত হবে তিরিশ হাজার বিয়োগ দিলে হয় তিরিশ হাজার আচ্ছা ইভিআইটি থেকে আমরা কি বাদ দেব ইন্টারেস্টটা বাদ দিয়ে দেব ইন্টারেস্ট তাহলে ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট প্রশ্নপত্র দেওয়া আছে কত তিন হাজার ছয়শো আষট্টি টাকা সেটার নাম হবে আর্নিং বিফোর ইবিটি আর্নিং বিফোর ট্যাক্সেস আর্নিং বিফোর ট্যাক্সেস নাম হয়ে যাবে ইবিআই ইবিটি আচ্ছা সেটা আমরা বিয়োগ দিলে কত আসে কত ছাব্বিশ হাজার তিনশো বত্রিশ তাহলে আমরা একটু দেখব আমার টেবিলের কাজ শেষ আমরা ইবিটি পর্যন্ত করলাম যেহেতু আমাকে এই ডল ডিএফএল এবং ডিসিএল করতে বলছে তাহলে আমরা প্রশ্নপত্র যে তথ্য দেওয়া আছে সেই তথ্যের আলোকে টেবিলটা কমপ্লিট করে ফেললাম আবারও বলি প্রশ্নপত্র তোমাকে আগে দেখতে হবে এই অঙ্কের মধ্যে কি কি দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে তোমার সেলিং ইউনিট কত আছে আমরা সেলিং ইউনিট দেখলাম এক লাখ টাকা সেলসের পার ইউনিট দেওয়া আছে কত দুই টাকা এবং ভেরিয়েবল কস্ট আছে সত্তর পয়সা যেই তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেটা আমরা একটা টেবিল আকারে করলাম টেবিল থেকে করলাম কি ইভিটি নির্ণয় করলাম এই পরবর্তীতে আরও অনেক পর্যায়ে আছে সেটা আমার অঙ্কের প্রয়োজনের প্রয়োজন দরকার নাই আপাতত এই পর্যন্ত করলে আমরা বাকি সবগুলি ম্যাথ করতে পারবো তাহলে আমরা দেখি রিকোয়ারমেন্ট ওয়ানে কি চাইছে রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান আমরা লিখবো ডল হুম একটু পাশে লিখি রিকোয়ারমেন্ট ওয়ান ডল ডল আমি সংক্ষিপ্ত লিখি তোমরা একটু প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দ এটা আমি আবারও বলি এটা ডল মানে হচ্ছে ডি ফর ডিগ্রি ও ফর অপারেটিং এল ফর লিভারেজ পরিচালন লিভারেজের মাত্রা আমরা ডলের সূত্র জানি কি কন্ট্রিবিউশন ডিভাইডেড বাই ইভিএটি তাহলে কন্ট্রিবিউশন এই অঙ্কের মধ্যে কত আছে আমার কন্ট্রিবিউশন আছে এক লাখ তিরিশ হাজার ইভিআইটি কত আছে ইভিআইটি আছে আমার তিরিশ হাজার সেই মানটা আমি এখন বসাই দেব এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেলব চার দশমিক ডাবল থ্রি এটাকে টাইমস বলা হয় টাইমস গুণন তার মানে ডিগ্রি অফ অপারেটিং লিভারেজের রেজাল্ট আসলো কত আমার ফোর পয়েন্ট ডাবল থ্রি টাইমস মানে কি গুণন এত গুণন তাহলে আমরা একটু দেখব এটা রেজাল্ট কত হয়েছে হ্যাঁ ফোর পয়েন্ট ডাবল থ্রি তাহলে আমরা এবার ডিএফএল নির্ণয় করবো একটু দেখি রিকোয়ারমেন্ট টু ডিএফএল সূত্র আমরা জানি ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই কে ইবিটি তাহলে আর্নিং বিফোর ইন্টারেস্ট ট্যাক্সেস এর কত আছে আমার এই অঙ্কের মধ্যে দেখি আমরা তিরিশ হাজার আর ইবিটি কত আছে ইবিটি হচ্ছে ছাব্বিশ হাজার তিনশো বত্রিশ চলো এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে দিই এক দশমিক ওয়ান টাইমস 
एक दशमिक वन थ्री टाइम्स तले अमरा डॉल कोल्लम डीएफएल कोल्लम एको नमरा डीसीएल करो डीसीएल टा माने होते डिग्री ऑफ कंबाइन्ड लिवरेस हाँ डीसीएल शुद्ध शिक्षार्थी बंदे खूब मज़ार डीसीएल आ डीटीएल एक ही जिनिश माने मिस्ट्रो लिवरेस एर मात्रा ये डॉल के बोला है पोरिशलों ने बोला जर मात्रा डीफल के बोला आर्थिक लीवर जर मात्रा ये तो अच्छे मिस्ट्रो लीवर मिस्ट्रो माने डॉल और डीएफएल ये तो शुद्ध तो अच्छे डॉल गुनान डीएफएल तो ले दी टेन हमारा गुन दिले डॉल को तो बेरे इसे चार दशमिक तेत्तीरिश वन दशमिक तेरो चार दशमिक एट नाइन टाइम्स एक बार हुब होती इंटर रिजल्ट हमारे मिले कैसे अमरा अस्की एक टा अमार ए बिगतो बस रहे जाती हुई शुद्ध टा बिगतो बस रहे प्रश्नों जे ही धोने ओंग को अमार इपो एग्जाम गुली ते आशे पार्ट बी ते वास्ते पर पार्ट सी ते वास्ते पर अस्की अमरा शिक्लम लिवरेस का के बोला है लिवरेस को तो प्रोकर अगों लिवरेस चप्पर ते के जे ही धोने मैथ गुली आशे एक टा कंप्लीट मैथ शिक्लम एक टा मैथ देवा छिलर प्रथम अमरा टेबल कोल्लम अंकेर प्रोजेक्शन अमार ए प्रोजेक्शन तो टेबल टे कोट थी से अंके पौरवर्ती क्लास से अमी ऐड टा बरो अंको करवो आगे अमर आजकल शिक्लम शीट होच्छे लिवरेस टेबल थे के अमर डॉल डीएफएल निन्नर जो नज़े टेबल कोल्लम शीट अमर कंप्लीटली इविटी कोल्लम तार पूर अमर की कोल्लम तो माके प्रोस्टल तीन टर लिवरेस बेरी करते बोल से डॉल बेरी करलाम डीएफएल बेरी करलाम एवं डीसीएल बेरी करलाम शिक्षित से आमर्ते आज के इस प्रयोग शिक्षा तीव्र तो एक टा कंप्लीट मैथ शिक्लाम शेर उच्च की वावे लिवरेसर ऑनको थे के डॉल डीएफएल एवं डीसीएल नहीं ने करा जाए ताहले आशा करी तुमरा आवाज़ आते हैं ऐसे क्लास टे लीवरेज मैथ बुद्ध छो जेह तो हमारे अनेक इनबॉक्स से बोले छो सर हमरा लीवरेज एक टा मैथ को शिक्ते चाहिए एवं ये अनेक दिन होएगा से बोलेगा से शेयर कित्ते हम लास्ट लीवरेज शिक्ला परोबुर्ती ते फिनेंसर आटा क्लास देख बहुत तो शेपुरों तो तुमने बालों था को आर क्लास टा अपलोड करा पड़े जी कोनो प्रोजेक्शन एवं प्रॉब्लम हुई ली तुमने आम के कमेंट्स से आम शादे कमेंट्स करते पड़ो अथवा आम शादे इनबॉक्स से जोगा जो करते पड़ो सब भाई बालों था को सुस्त था को अल्लाह वेस